സ്മാർട്ട് ടിപ്പ് മീഡിയയുടെ സ്മാർട്ട് മോട്ടീവ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിശബ്ദരായിരിക്കുമ്പോൾ വിജയിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് നിശബ്ദരാവുക എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സ്വത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിശബ്ദരായി ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയപാതയിൽ എത്തിയവർ ഒരുപാടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി മന്ദമാരുതനിലാണ് കൊടുങ്കാറ്റിലല്ല എന്ന് ടാഗോർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പുറമേയുള്ള മോഡിയും പുറമേയുള്ള കാഴ്ചവസ്തുക്കളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ പൂർണ്ണമായ തോതിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നാം എന്തായിത്തീരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അകക്കാമ്പ് എന്താണ് എന്ന് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ തോതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മബോധവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മന്ദമാരുതനുമാണ് അങ്ങനെയാണ് നിശബ്ദരായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് നാസി യുഗത്തിൽ മരണഭീതിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലുമെന്നുള്ള നാസി പട്ടാളത്തിന്റെ ഭീഷണി വകവയ്ക്കാതെ യഹൂദ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളം എത്തിച്ച ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എത്തിച്ച തെരേസ പ്രേക്കോരവയെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് തെരേസ ചെയ്തത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഭീഷണി മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് യഹൂദ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടുത്തേക്ക് നീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് നിന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്നുള്ള നാസി പട്ടാളത്തിന്റെ ഭീഷണിയെ വകവയ്ക്കാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറച്ച ഇച്ഛാശക്തിയെ ആരോടും പങ്കുവയ്ക്കാതെ ഒരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ള തുടർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് യഹൂദ ജീവിതങ്ങളെയും കൊല്ലപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തോടെ തെരേസ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും അവർക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തമമായ പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുകയും ഒരു കുടുംബത്തെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് നാസി കാലത്തെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതൻ എഴുതിയ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ വളരെയധികം പ്രശസ്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ജയിലറയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഒരു നാസി പട്ടാളക്കാരൻ വന്നു ഈ പുരോഹിതനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ തോക്കിൻ്റെ പാത്തി കൊണ്ടടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഈ പുരോഹിതൻ നിശബ്ദനായി ഇത് ഏറ്റുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ പ്രതികരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ പ്രതിരോധം പുറത്ത് കാണിക്കാത്തത് എന്ന് ആ നാസി പട്ടാളക്കാരൻ ആ പുരോഹിതനോട് ചോദിച്ചു ആ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അടിക്കുക മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുവാനും എന്നെ തളർത്തുവാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ നിശബ്ദനായി തന്നെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മർദ്ദനം തുടർന്നുകൊള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കെന്നെ തകർക്കുവാനോ നിങ്ങൾക്കെന്നെ തോൽപ്പിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്കെന്നെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കുവാനോ കൊല്ലുവാനോ സാധിക്കും മറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം സാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിശബ്ദരായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുവാനും അതുവഴി വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുമുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് കാരണം നാസി കാലഘട്ടത്തിലെ പിന്നീടുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഡിഫോൺ സേക്ക എന്നുള്ള പെൺകുട്ടിയെ അവരുടെ ജീവചരിത്രത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നാസി കാലഘട്ടത്തിൽ നാസി പട്ടാളക്കാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ തങ്ങളുടെ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ അന്വേഷിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ചെന്നായ്ക്കളോടൊപ്പം വളർന്ന മിഷ ഡിഫോൺ സേക്ക എന്ന ആറു വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നിശബ്ദരായിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിശബ്ദമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ അത് മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയപതാക നിങ്ങൾക്ക് എന്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തമമായ ഉദാഹരണം എൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പരിതപിക്കുന്നവർക്ക് അതിനു മാത്രമേ തരമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ മറിച്ച് ഈ കാനന പാതയിൽ ഈ കാടുകൾക്ക് നടുവിൽ ഈ കല്ലിന് നടുവിൽ ഈ മുള്ളുകൾക്ക് നടുവിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എൻ്റെ ധൈര്യം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ എനിക്ക് മുൻപോട്ട് പോയി ഈ നെടുനീളൻ പാതയിൽ എനിക്ക് അവയെല്ലാം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമമായ വിശ
താങ്കൾക്ക് നേരെ ആക്രോശിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് നേരെ നിന്നവചനങ്ങൾ ചൊരിയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ നിശബ്ദനായിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിശബ്ദനായിരിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ വാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ നിശബ്ദനായിരിക്കുക എന്നാൽ അവരുടെ പരിഹാസം കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ മൗനമാണ് അവർക്ക് നേരെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മറുപടി എൻ്റെ മൗനമാണ് എൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മൗനമാണ് എൻ്റെ പാതയിൽ എന്നെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഈ പീഡനങ്ങളൊക്കെയും സഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് ശക്തി തരുന്നത് എൻ്റെ മൗനമാണ് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുള്ള എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ നിന്നാവചനങ്ങൾക്കു നേരെയും കല്ലെറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനം ഏറ്റവും പിറകിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നേരെയും തിരിച്ചു പറയുവാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയത്തിൻ്റെ അവസാനം ഓട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പിന്നിലായിരിക്കുമെന്ന് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുൻപിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വിജയ പതാക മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ വിജയ പതാക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൂർത്തീകരണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണ് ആ അർത്ഥത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ഹൃദയത്തിലെ ആന്തരിക ശക്തി എന്നുള്ളത് ഒരു വേളയിൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്കിടയിലും നിശബ്ദമായിരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശക്തിയാണെന്ന് ടോൾസ്റ്റോയ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയടിക്കുമ്പോഴും മലവെള്ളം ആർത്തളച്ചെത്തുമ്പോഴും കൊടുങ്കാറ്റിനിടയിൽ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ പിന്നീടും രൂപപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിശബ്ദനായിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് നിശബ്ദമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ വേളയിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള പാതയിലൂടെ മുൻപേ നടന്നുകൊണ്ട് അവസാനം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തി നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃകയുണ്ട് ജർമ്മനിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടയിൽ പെലെ ഗാരിജ ഡിഡി മുതലായിട്ടുള്ള ബ്രസീലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കളിക്കാർ മധ്യനിരയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവർ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ കളി നാം വിജയിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ പെലെ പറയുന്നു വിജയിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നലുണ്ട് പക്ഷേ നാം മനസ്സിൽ അത് ഇനിയും കൊണ്ട് നടന്നാൽ കളിയുടെ ബാക്കി നേരം കൊണ്ട് ഒരു ജനതയാകെ തോറ്റുപോകും ഇനിയും നമ്മൾ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു ജനതയാകെ തോറ്റുപോകും അങ്ങനെ ഒരു ജനതയാകെ തോറ്റുപോകുവാൻ നമുക്ക് ഇടവരുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല മറിച്ച് ഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കാലുകൾ സംസാരിക്കും നമ്മുടെ നാവല്ല നമ്മുടെ കാലുകൾ ഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലയും ഡിഡിയും ഗാരിഞ്ചയും ഒക്കെ ചേരുന്ന ബ്രസീലിൻ്റെ നിര വലിയൊരു ശതമാനം വലിയൊരു മാർജിനിൽ ജർമ്മനിയുടെ പ്രതിരോധ നിര ഇടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാവല്ല സംസാരിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ തലച്ചോറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ഒരു എല്ലാ പാതയിലും നമ്മുടെ നാവ് സംസാരിക്കാതെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ സർഗാത്മകതയും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വിജയമെന്നുള്ളത് നിശബ്ദതയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ആ നിശബ്ദതയുടെ കൂട്ടുകാരനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെങ്ങാതി ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയില്ല നിശബ്ദത നിശബ്ദത നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും താങ്ക്